ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് വിജയിക്കായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചാടി സ്ത്രീകളടക്കം എനിക്ക് കാശല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അപ്പോളജി മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറ്റ് തന്നെ എഴുന്നേക്കും ഇത് എന്തൊരു ഊളപ്പടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമേ ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ അത് അന്ന് ആ അടിയുണ്ടായ ദിവസം മാത്രമേ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിജയോട് പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിജയ എന്നോട് പെരുമാറി അത് ഒരു പെണ്ണായിട്ട് നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം സാന്ദ്ര തോമസ് നമസ്കാരം സാന്ദ്ര നമസ്കാരം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസറായി അതും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റ തടിയായി പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഫ്രൈഡേ ഇറങ്ങുന്നത് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒന്നിന്ന് തുടങ്ങണ പോലെയാണ് അല്ലേ ഈ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഫ്രൈഡേ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സിനിമയെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതേ കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാം എഴുതാൻ പോയത് എന്ത് എഴുതിയാലും നമ്മൾ തൂക്കും എന്തായാലും അറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ജയിച്ചാൽ ലോട്ടറി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ സെറ്റിൽ വരുന്ന സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് സിനിമ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയില്ല കാര്യം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് കാണത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു സിനിമയും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വയലൻസ് പടങ്ങൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഇടിപ്പടങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല കോമഡി ഫാമിലി അങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് കൂടുതലും കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് അതായത് സിനിമയെ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരാളേ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നൊരാൾ ശരിക്കും എല്ലാവരും പറയും അബദ്ധത്തിലൊക്കെ വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും അബദ്ധത്തിൽ തന്നെ വന്ന് അബദ്ധത്തിൽ തന്നെ സിനിമയിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതായത് വന്നു ഫ്രൈഡേ ചെയ്തു ഫ്രൈഡേ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യില്ല ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കട കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നപ്പോഴാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെക്ക് ഫ്രൈഡേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫ് എഫ് കെക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ലിജിൻ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാൻഡ്ര നമ്മുടെ പടം ഐ എഫ് എഫ് കെക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടാണ് വിളിച്ചത് കാര്യം ലിജിന് ഐ എഫ് എഫ് കെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എഫ് എഫ് കെ അതെന്ത് സാധനം ഞാൻ ചോദിച്ചു അത്രയും വിവരമില്ലാതിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയോ സിനിമയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലും എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ഐ എഫ് എഫ് കെക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പാർട്ടി ഉണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം പപ്പയും മമ്മീനെയും വിട്ടു ഞാൻ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളി നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ സിനിമ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പപ്പയും മമ്മിയും വിട്ടു പപ്പയും മമ്മി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല സെറ്റപ്പാട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പടം സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ അവിടോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതേ ഗാന്ധിമതി ബാലഞ്ചേട്ടന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാൻഡ്ര തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗാന്ധിമതി ബാലൻ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അതാരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പടങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ പടങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം മോളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വാം വെൽക്കമാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ
ഇതിലേ വന്നു അങ്ങനെ സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ടാവുന്നു സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വോട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് വെൻ യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ അത് രസമായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം നമുക്കൊരു പടം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കാരണം പോയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു പടം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികൾ ചെയ്യുന്നത് സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളും മങ്കി പെന്നും ആയതോടു കൂടി ഓക്കെ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് മാറി പിന്നെ എനിക്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ഫസ്റ്റ് പടത്തിലാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുഴുവൻ വന്നത് അപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് സക്രയുടെ കർമ്മിണികളും മങ്കിപ്പന്ന ആയപ്പോഴേക്കും വിജയ് ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ നോക്കുകയും സെല്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് വിജയ് നോക്കുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സ്ട്രെസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ പണിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഭാരം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ചെറിയ ആളായിരുന്നത് കൊണ്ടും അന്ന് ആദ്യം കുറേ പറ്റിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേടിയോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഓക്കെ സാൻഡ്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ആണ് കാര്യം എവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലോ ഒന്നിലും വർക്ക് ചെയ്യാതെ നേരെ വന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ആൾക്കാരെ ഡീൽ ചെയ്ത് ശീലവും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദ്യം കിട്ടിയ ഇമ്പ്രഷൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരി തൻ്റെടി പിന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ടെററാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ സാന്ദ്ര അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയേ അല്ല എനിക്ക് പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആൽപ്പപ്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് എല്ലാം പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കുകയും എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാത്തിനോടും ഹൃദയം കൊടുക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് അത് അതെൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനെയും അപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനെയും അതെൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സും ആണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ആണ് രണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരാളെ അവരുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി വെച്ചോ അല്ലെ അവരുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചോ ഒന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യാറില്ല ആരെയും പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഞാൻ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ എല്ലാവരും പറയും അതെൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആരെയും അങ്ങനെ വെച്ചോ ഇവർ അവരെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും അത് കാണിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാറില്ല നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ അതെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അണിയറയിലുള്ള സിനിമകളിൽ ഇതാ നോക്കൂ ഇത്ര അധികം സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാന്ദ്ര വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലൊറ്റ സ്ത്രീ പോലും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ധാരാളം അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ലാത്ത സിനിമയാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ കഥയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് പിന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്പേസും ഉണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ ലൈഫും സെലിബ
ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാം കാര്യം അവർക്ക് പേരൻസിനോട് വന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്ര അവർക്കൊരു ചെറുപ്പത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് പറയാം അമ്മയോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോടും പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണല്ലോ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ ആണുങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആണുങ്ങളുടേതായ ചില ട്രേറ്റ്സ് അവരുടെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവരുടെ ബിട്രേയൽ അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളൊരു എലമെൻസ് ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് പൊതുവെ സിനിമ ഒരു ആണുങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ആ ആണുങ്ങളുടെ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം സിനിമയിൽ അണിയറയിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പലരും വലിയ സ്ട്രഗിൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ സ്പേസിൽ നിൽക്കുക ഇനി ആ സിനിമയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ആണുങ്ങളുടെ മാത്രം കുത്തകയും അധോലോകമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അവിടെ കുറേ കാലം സാന്ദ്രയുടെ കൂടെ വിജയിനെ പോലെ വളരെ ശക്തനായ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സാന്ദ്ര ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാന്ദ്ര തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് തിരിച്ച് വരാൻ ശക്തമായി തിരിച്ച് വരാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മറന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ റൈറ്റ് സെൻസിൽ മനസ്സിലാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റും ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ മുതൽ എല്ലാവരും ഇപ്പം സിനിമയിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേരും ആണുങ്ങളാണ് അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ നൂറ് അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു മെയിൽ ഈഗോ വേറെയാണ് ഫീമെയിൽ ഈഗോ വേറെയാണ് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഹേർട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഹേർട്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ അവർ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമ്പിളാക്കി കളയും അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാണ് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹേർട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പം ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കുറേ കുറച്ചൊരു കംഫേർട്ട് കിട്ടും അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഈഗോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആണുങ്ങൾ ഇതങ്ങോട്ട് മാച്ചാവില്ല നമ്മുടെ ഈഗോയും അവരുടെ ഈഗോയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് മാച്ചാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാച്ചാവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് സിമ്പിളായിരിക്കും എനിക്കത് വലിയ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടാവും അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കത് ഹേർട്ടായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ വിജയുടെ കൂടെ ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത് ഇത് അവർക്ക് ഹേർട്ടായി അതുകൊണ്ട് അത് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് ഇത് ഹേർട്ടായിട്ട് ചെയ്യും ഇതെനിക്ക് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ആ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്കിതിനെ എല്ലാം മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബോൾഡ് ടെറർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര വളർബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്ന് ചോ ഇന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്കില്ല എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് 
അപ്പോൾ ഉടനെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചിരുത്തുന്നു പല അസോസിയേഷൻസിൽ നിന്ന് ആൾ വരുന്നു അമ്മയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ വരുന്നു ഫെഫ് കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ വരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി ഇരിക്കും മുഴുവൻ ആണുങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ആണുങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ടേബിളിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ത്രീ വരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും സാൻഡ്രക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കാശ് വേണ്ടി അപ്പോൾ കാശ് വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും കാശ് വേണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാശ് വേ എനിക്ക് കാശല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അപ്പോളജി മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അതവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഒരു എടി പൊടി എന്ന് വിളിച്ചതായിരിക്കാം ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം നീ പൊടി എവിടുന്നല്ലോ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു ആ എടി പൊടി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിന് വേറൊരാൾ എന്നെ കയറി എടി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിപ്പം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടീനെ മേടിക്കുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളവർക്ക് പൈസയും കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ വായിലിരിക്കുന്ന തെറിയും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാശ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജോലി അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വയലൻ്റ് ആവുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഒരു പെണ്ണായിട്ട് നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ആ ഒരു ഹൈ ആണോ ഇല്ല എനിക്ക് എന്നെ സിനിമ ഒരിക്കലും എന്നെ സിനിമ സിനിമ ചെയ്യണം സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പോയത് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് സിനിമ വേണ്ട എനിക്ക് സിനിമ എൻ്റെ എൻ്റെ ഏരിയ അല്ല ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പോയത് പിന്നെ എൻ്റെ പപ്പയാണ് രണ്ടാമത് സിനിമ പപ്പയ്ക്ക് സിനിമയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ പപ്പ ഇടയ്ക്കാട് പറ്റാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ സൈലൻ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തു മാറി നിന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെയും പപ്പ വീണ്ടും കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു അപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് ഓക്കെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഇത് എന്നെ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മോശം അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കിത് വേണ്ടാന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറി നിന്ന് വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് ഒരു രണ്ട് പടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം മൂന്നാമതൊരു പടം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ഓ ഇനി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇറങ്ങിയാൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാന്ദ്രയെപ്പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെയാണ് പുറമേക്ക് കേൾക്കുന്നത് വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ടെറർ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റബേണാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ സാന്ദ്രയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു സാന്ദ്ര എങ്ങനെ താളാന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാന്ദ്ര ഭയങ്കര കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എല്ലാറ്റിനോടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അത് പിണങ്ങുന്ന മൊമെൻറ്റ് വരെ മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്ര വേറൊരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പിണങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണോ ഇത് ശരിയാണ് പിണങ്ങുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരോട് ഒരു വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല എനിക്ക് പിണങ്ങിയാൽ അവിടെ കട്ടായി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ അവർ ഒരു തിരിച്ചവരോട് റിവെഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും എനിക്കില്ല ഓക്കെ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അന്നാ ഞാൻ ഒരു പണി കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അടുത്ത അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസ് വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ബേബി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേബി ആണല്ലോ ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിജയരാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടറാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് എന്താ സിനിമ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിൽ അതായത് ബാനറിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും ആണ് കൂടുതലും സിനിമകൾ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ബാനറിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ആ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ പടം വന്നു പടം വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത പടങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികളാണേലും മങ്കിപ്പൻ ആണേലും ചെറിയ നല്ല സിനിമകളായിരുന്നു പിന്നെ വിജയ് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടു പേരും രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം വിജയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലത്തെ സിനിമകളല്ല എനിക്കിഷ്ടം ഉള്ള സിനിമകൾ അപ്പം വിജയ് പെരിച്ചാഴി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി അവിടെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടോ അന്നത് കണക്റ്റായില്ല അപ്പം വിജയ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രോജക്റ്റാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അത് നിനക്ക് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മോഹൻലാൽ സിനിമയുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് അവിടെ ബിൽഡായി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് ശരിയുമായിരുന്നു മോഹൻലാൽ സിനിമ വന്നതോടുകൂടി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ശരിക്ക് എല്ലാവരും സീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം കാണിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കയ്യടി വരാൻ തുടങ്ങി പേരെഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യടി വരാൻ തുടങ്ങിയത് പെരിച്ചാഴി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മുതലാണ് അപ്പം മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് അതിനൊരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കി അതായത് എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്തു നിങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ സിനിമ കാണാൻ പോയത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തോന്നി ഇനി നമുക്കിത് പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പടം വേണേ ഇനി നമുക്ക് നല്ല സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആടിലേക്ക് വരുന്നത് ആട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു ആട് ആട് പക്ഷെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര മോശ അഭിപ്രായവും അത് മോശാഭിപ്രായം അതിനൊരു കാരണം ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്ക് അന്ന് അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇവർ വന്ന് പൈസ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലതെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും പൈസ ഒന്നും തരാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിണക്കി വിട്ടവരെ പിണക്കി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നിലപാട് ആ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫേക്കായിട്ട് എഴുതണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈനിൽ പലരെയും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അവരൊരു മോശാഭിപ്രായം എഴുതുമെന്ന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ തലേ ദിവസം തന്നെ പടം ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇതൊക്കെ വന്നു പോസ്റ്ററുകൾ വന്നു തുടങ്ങി പടം മോശം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല തലേ ദിവസം തന്നെ പോസ്റ്ററുകൾ അപ്പം അപ്പം തന്നെ സാജി തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാന്ദ്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും സാരില്ല സാധ്യത പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് കാര്യം ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിറ്റോസം തിയേറ്ററിലേക്ക് മിഥുൻ ഡയറക്ടർ വരുന്ന തന്നെ ഷാജി പാപ്പൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാണ്ട് വരുന്നത് സിനിമ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ പടം ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു അവസാനം എഴുന്നേ സീറ്റേന്ന് എഴുന്നേ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറ്റേന്ന് എഴുന്നേക്കും ഇത് എന്തൊരു ഊളപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങ് അങ്ങ് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി അത്രയും നേരം ഇരുന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്ന് പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തീർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതെന്തൊരു ഊളപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും തകർന്നു പോയി ഫസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്ററിൽ എനിക്ക് മിഥുൻ്റെ ഒന്നും മുഖം തന്നെ എനിക്കിപ്പം എന്താ പറയുക ഓർക്കാനേ വയ്യ അതേപോലെ എല്ലാവരും തകർന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ലിജോനെ വിളിച്ചിരുത്തി
അത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമേ ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ അത് അന്ന് ആ അടി ഉണ്ടായ ദിവസം മാത്രമേ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആകെ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ ഉറക്കം പോയിട്ടുള്ളൂ അത് അന്ന് മാത്രമാണ് അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഈ അടി ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ അടി അത് അവർക്ക് അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അടി ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സംഭവം മനസ്സിലായി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഇട്ടുകൊടുത്തത് അല്ലേ ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അവരൊരു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ ദ ഗുഡ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കിപ്പം അത് അതൊരു നിമിത്തമായി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ അത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് വിട്ടു പോരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത് അപ്പം ഇവൻ വിജയ് വരെ പറഞ്ഞു നീ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട വിജയ് എനിക്ക് ഒരു സാധനവും വേണ്ട ഞാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലായതാണ് അറിയാം പോത്തിൻ്റെ കൃഷി കൃഷി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പോത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കോമഡിയാണ് പക്ഷേ അന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് സിനിമ സിനിമ എനിക്ക് വേണ്ട സിനിമയോ മീഡിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സാഹചര്യം എനിക്ക് ആരെയും ആ സമയത്ത് കൂടെ നിന്നവർ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചിരിയിലെല്ലാം ഇതൊന്നും സത്യസന്ധമായ ചിരിയല്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണോ ഇത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് വിജയിക്കായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചാടി സ്ത്രീകളടക്കം അതായത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച പെയിനോ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഇതൊന്നും ആരും ആ സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ആളുകൾ വരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു അതായത് ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മളെന്താണോ അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക മുന്നോട്ട് പോവുക ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ ശരിക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോവും എന്തിനി ചെയ്യും ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വഴക്കുണ്ടായത് അതിന് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനും വിജയും തമ്മിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വിജയ് എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് വന്നത് കാര്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലും അതായത് നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രെയിലറിൽ വരുമ്പോൾ പറയും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ തീരാവുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയ് എവിടെയോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് സാന്ദ്രയുടെ ഒരു കമൻറ്റും അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് പോലെ എവിടെയോ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുണ്ടോ സാന്ദ്ര സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വർക്ക് വർക്ക് ആവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യം ആറ് വർഷം ഞാനും വിജയും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യം അതിനൊരു സ്പേസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ആളുകളെല്ലാം കയറിയത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് വർഷം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പൈസയുടെ കാര്യത്തിലാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിജയെടുത്തു നീ എടുത്തു ആ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു നമുക്കത് വേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ പൈസയെല്ലാം അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടതല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള സാലറി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി വെക്കും വിജയ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി വെക്കും ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചിലവുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കമ്പനിക്കകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി പിന്നെ ആ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിജയോട് പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിജയ് എന്നോട് പെരുമാറി പിന്നെ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാണ്ടായി വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു ആളായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഇനി ഒരു ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിജയമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കണക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് വിജയ് കൊണ്ടുപോകട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിജയ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് വിജയ് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെനിക്ക് എനിക്കിനി വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇതെന്ന് പറയും ഞാനത് വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിജയ്ക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അറിയില്ല അത് എൻ്റെ തോന്നലായിരിക്കാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ അതിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫ് അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു യു ടേൺ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേയാണ് തുറന്നു കിട്ടിയത് അപ്പം അപ്പം അതൊരു നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതെ ആദ്യത്തെ ബേബി അതാണ് പിന്നെയുള്ള പിന്നെയാണ് തങ്കക്കൊൽസും ആയിട്ടുള്ള സാന്ദ്രയുടെ വേറൊരു ലോകം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും സാന്ദ്രകുന്ന വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 